The Republic of Moldova gained independence in 1991. Located in the southeast Europe, this small country borders Ukraine in the north, east and south, and Romania in the west. The Moldovan population comprises about 3.5 million people. Three in five persons live in rural areas. Agriculture is the main pillar of the national economy. Grape cultivation and wine production is one of the Moldova's basic occupations. And there are over 300 years of tradition in tobacco growing. Cultivarea viței de vie și prepararea vinului este o tradiție milenară, o tradiție fără care moldovenii nu-și pot închipui existența. Dar dacă revenim la economia națională, vinul și strugurii de masă din Republica Moldova sunt cel mai competitiv produs care îl are țara noastră. Prin exportul de produse agroalimentare de calitate și mai ales vinuri de vinuri și struguri, în așa mod ne facem cunoscuți în toată lumea. Economic transition since early 90s caused great socio-economic hardship in the country and the resulting fall in the health status of the people. Moldova also experienced negative population growth for many years and high levels of migration. Over the last decade, the country has responded to these challenges by embarking on a series of fundamental health system reforms with the aim of reorganizing and adapting the inherited system to meet new economic, social and health demands. Moldova has developed a sustainable network of primary health care based on family medicine, which has been universally accessible since 2009. Another crucial reform was the 2004 introduction of the mandatory health insurance system, which improved the population coverage and access to health services, while the financial protection still is an issue. Despite Moldova's impressive progress in health system reform, all-cause premature mortality remains high. Non-communicable diseases account for 87% of total mortality. More than one-third of Moldova's working-age population indicate they have at least one chronic condition, and almost half of them suffer from at least two chronic diseases. Și această sporire sau mărire a numărului de îmbolnăviri cu maladii condiționate de fumat și utilizare nocivă a alcoolului a atins apogeul. Ar spune că la moment 80% din toate cazurile cu deces sunt cauzate de maladiile netransmisibile, dintre care 56% de maladiile cardiovasculare. Tackling this major cause requires more fundamental changes which include all sectors taking action to improve public health. The burden of diseases profile of Moldova is determined mainly by the key risk factors. Harmful consumption uh, of the alcohol, tobacco consumption, unhealthy diet and uh, also physical inactivity. If uh, at uh, regional level the most important risk factor is uh, tobacco use in our country it's a little bit different because on the first place as risk factors among men is uh, alcohol uh, consumption the latest surveys indicate that alcohol consumption per capita has increased dramatically moldova is ranked first in europe and worldwide for alcohol consumption and fourth among the countries of the WHO European region from smoking prevalence among men. Increasing consumption of both among young people and women is a particular concern. Over the last few years, public health has gained more attention as the government has come to recognize the importance of health and to understand the significance of the country's position in the world ranking lists. 
Desigur că analizele pe care le-a făcut guvernul și cu suport Organizației Mondiale a Sănătății au demonstrat că Republica Moldova are în creștere probleme la stare generală a sănătății populației și în special dacă vorbim de bolile cardiovasculare care sunt provocate de alte comportamente nesănătoase a populației. Este vorba despre creșterea numărului de fumători printre persoanele tinere și femei și altă cauză importantă ar fi utilizarea pe cap locuitor o număr destul de înalt. Noi suntem plasați pe primele locuri în lume la utilizarea alcoolului etilic pur pentru o persoană pentru un an. This analysis and broader evidence has served as the basis for developing the national programs for tobacco and alcohol control which received government approval in 2012. During the same year, legislative changes were introduced to restrict the sale of tobacco and alcohol. S-a interzis vânzarea băuturilor alcoolice în perioada 22.00, 8 dimineața. Sunt autoare acestei inițiative legislative și mă bucur că Parlamentul m-a susținut. Am avut dezbaterea prinse în Parlament în care deputații îmi spuneau că nu veți putea să puneți în aplicare această lege, că magazinele foarte mari nu vor respecta. Chiar am cerut monitorizarea din partea Ministerului Afacerilor Interne a aplicării acestei legi și mă bucur că ea este pe deplin aplicată. In addition, the revision of all tobacco control legislation has been initiated in line with the WHO Framework Convention on Tobacco Control, which was ratified by Moldova in 2009. Our role was to support the government to develop the national programs on tobacco control and to reduce the harmful effect from alcohol consumption, both of them approved in 2012. So, They asked us to provide what is the evidence in other countries, what interventions could work, and then also to discuss which are the most important priorities for Moldova. At parliamentary level, the National Non-Communicable Disease Strategy was adopted in 2012. Aceasta este o strategie mare pentru o perioadă de 8 ani, vorbim de 2012-2020 și în această strategie sunt stabiliți pașii clari care vor fi întreprinse de către executiv și legislativ pentru a preveni creșterea numărului populației care este afectată de cancer, de boli cardiovasculare și un capitol aparte este dedicat prevenirii consumului de alcool și tutun. A comprehensive action plan has been under preparation in 2013 to ensure a coordinated approach and to monitor future change, thereby bringing to country level actions recommended by the political declaration of the high level meeting of the General Assembly on the prevention and control of NCD that was adopted by the United Nations in 2011 and global monitoring framework adopted in World Health Assembly in 2013. In Moldova, what needs to be done now is that the leaders will ensure that there are enough financial resources to implement those programs. The programs itself, they are good, but they need to be implemented in a way that we have a proper legislative environment to act, for example, to provide smoke-free public places, that the tax policies are appropriate. So currently the Moldovan alcohol and tobacco products in the country are one of the cheapest in the region. So if we want population to do the right choices, the tax policies have to be reviewed. But also the health services need to be better because not everybody can treat their disease or have access to the care. Even the primary care is universal since 2009. Moldova has very few smoke-free public spaces, as the legislation currently in force is quite liberal. Though 84% of people consider that smokers should not expose others to their cigarette smoke. Cu toate că legislația prevede măsuri de interzicere a fumatului în spații publice închise și locuri de muncă închise, cu toate acestea acceptă excepții, creând zone pentru fumători, 
zone pentru nefumători sau spații special amenajate pentru fumat. Un studiu recent realizat de Centrul Național de Sănătate Publică cu suportul Centrului PAS a demonstrat ineficiența acestor măsuri. În Republica Moldova, legislația mai mult susține producătorii de tutun decât sănătatea publică. Fabrica de tutun și de țigarete din Republica Moldova este cel mai mare plătitor de impozite în bugetul statului. Deci eu pot să vă spun că în ultimii ani, anual, această fabrică achita statului impozite care depășeau practic dublu fondul de subvenționare în agricultură. About 30% of people smoke and 65% of smokers seriously consider to quitting smoking. Un pacient care merge la consultația medicului și vrea să renunțe la fumat, el ieșind din cabinetul medicului, el se confruntă cu un marketing agresiv al industriei tutunului, cumpărând un ziar de la chioșcurile Moldpresa, 80% vezi numai publicitate la produsele de tutun. Produsele de tutun nu trebuie să fie afișate la nivelul ochilor copiilor. Ele trebuie să dispară de pe rafturile unităților comerciale și să fie prezentate de către văzători adulților doar la solicitarea acestora. Other impediments to effective control of alcohol and tobacco consumption are the Moldovan people's lack of awareness of their harm and deeply rooted misconception. 80% of people know that alcohol causes serious diseases, but 81% do not intend to reduce their alcohol consumption. Launched with World Health Organization and European Union support, the nationwide communication campaigns against smoking and harmful alcohol consumption play an important role in changing the population's perception and behavior. Și tocmai în această lege de combatere sau de control al tutunului sunt prevederi care ar influența prin lege diminuarea în utilizării tutunului, măsuri de sensibilizare a populației, măsuri de influență prin aplicarea taxilor care ar echilibra producerea și vânzările de tutun, delimitarea sau limitarea, mai bine zis, a vârstei în persoanele care vor avea dreptul să procure produse de tutun. Aici aș vrea să mai adaug că în cazul când nu vom întreprinde, nu vom avea această lege. Avem toate condițiile ca în următorii 20 de ani necesitățile pentru sănătate care ar trebui să fie alocate din partea statului ar putea să crească până la 30% din întreg produsul, din produsul intern brut. Recognizing the need for a whole of government and whole of society approach in this important area, the Ministry of Health has developed a comprehensive national public health strategy. This is currently awaiting approval and is expected to become an important milestone in restructuring public health services and addressing the growing burden of NCDs. Government in Moldova and Minister of Health uh, leading the health sector work has built a foundation. It's really a basement and basics of the big house that has been built. And We know where are the strategic directions for the country. At the same time, we need to be fair that the change has not reached in an equitable manner the population in Moldova. And we still have the long way to go that everybody can start to feel that their health is getting better and the non-communicable diseases are really addressed in the proper manner. Major changes can be made using a health system approach at the public health level as well as primary health care interventions, supported by a comprehensive intersectoral approach, including efficient legislation. Deci este ordinul Ministerul Sănătății unde fiecare persoană, odată în an, la medicina primară, beneficiază de servicii profilactice gratuite, adică 
analizele, examinarea microradiofotografică gratuită. Nu mai se cere, adică să fie receptiv pacientul și să conștientizează că la medicină primară să vine nu numai când ești bolnav, dar însuși cu consultanță. 50% of estimated people have hypertension. Only one out of 10 is registered to the family doctor. Ar fi bine, adică dacă noi am fi e, în toate localitățile susținuți de administrația publică locală și de toți actorii din localitate, adică nu tot depinde numai de instituția, de lucrători medicali. Un luptător în câmp nu e luptător, ca un sensă, asta vreau să zic, da? For coming years, what we are here to help is, first of all, to have better surveillance in place, that we know what are the main diseases, main risk factors, and how to start to address them. Second, we are here to build capacity in public health, very often at the national level, but gradually more and more at the rayonal, local level, where actually people live and they need support. Also, our role is to raise awareness, because what we see is population knows about the harmful effect from alcohol and tobacco, but they don't want to take any change. They don't see that it is their role, actually, to live a healthier life. Our role is also to ensure that the health care system be responds better to population needs and also to share evidence from other countries. One of the roles also of WHO is to build stronger and wider partnerships to start to work on non-communicable diseases at the country level. And we have already a few examples in Moldova. For example, the UN family, different United Nations organizations, have come more closely together under the UN Partnership Framework 2013-2017 agreed with the government. Because first time ever, it looks to the non-communicable diseases, like tobacco control, and all different agencies have the role to play. I see more and more international and development partners coming to Moldova to help Moldova to work on non-communicable diseases. Because Moldova is not alone. The same challenge we see in European region, from east to west, where non-communicable diseases are more and more prevalent and we need to address them.